Bienvenidos a todos a un nuevo video de Smite El día de hoy les voy a explicar la nueva odisea que tendremos en el parche 8.8 del 24 de agosto Llamada Mares Peligrosos Que tendrá una temática muy parecida a la del año pasado Pero primero que nada comencemos hablando del precio de esta odisea Al igual que veces anteriores saldrá con un 33% de descuento las primeras semanas Con lo cual el precio total se será de 8000 gemas, si se pierden este descuento costará 12000 gemas, algo muy importante a tener en cuenta es que comprando todo van a desbloquear todos los paquetes contenidos en esta odisea, a medida de que vayan saliendo los capítulos van a poder desbloquear todo de forma automática, pero si lo compran apenas salga la odisea van a poder conseguir las primeras skins del capítulo número 1 más la tier 5 de Kusuma que tiene su versión animada dentro del juego pero lo bueno aquí chicos es que ya lo compran de una vez ya a medida de que vayan saliendo las nuevas skins van a poder obtener estas de forma automática vamos a repasar rápidamente qué dioses tendrán skins en esta nueva odisea para que los tengan en cuenta si lo quieren comprar de una sola vez sabemos que Ra, Danzaburu, Anubis, Sukuyomi, Mulan, Oji, Athena, Fenrir, Hércules, Ganesha, Perseus Fone, Shivalanke, Anur, Tiamat, Nemesis y Cerberus van a tener skins en esta odisea. Así que chicos, ya conocen la lista de todos los dioses que serán parte de esta odisea, aunque desconocemos obviamente la temática de algunas skins. Pero bueno, si alguno de estos dioses es su favorito, si obviamente la tier 5 les gusta, creo que vale un montón la pena este precio de 8000 gemas. Pero bueno, ¿qué pasa si yo no quiero comprar toda la odisea completa? Recuerden que que vamos a tener un total de 16 skins para poder comprar de forma individual apenas salgan estas skins van a tener un descuento también del 33% es decir que van a costar 500 gemas en una primera instancia por ejemplo vamos a tener la skin de ra y también la skin de danzaburu que al comprar estas skins con 500 gemas también vamos a desbloquear diferentes cosméticos por ejemplo en el caso de ra vamos a tener un marco de carga haciendo alusión a la odisea más 10.000 puntos de odisea recuerden chicos que es muy importante conseguir puntos de odisea para poder desbloquear recompensas exclusivas así que para aquellas personas que no tienen pensado comprar toda la odisea recuerden que pueden comprar de forma individual cada una de las skins y ahora pasemos a hablar un poco para qué sirven los puntos de odisea recuerden que sirven para conseguir recompensas únicas pero también nos van a otorgar fragmentos de mapa. Los fragmentos de mapa se consiguen al conseguir 20.000 puntos de odisea y así sucesivamente y cuando lleguemos a 40.000 vamos a poder conseguir una recompensa. Así que de esta manera iremos obteniendo las recompensas por los puntos de odisea. Pero tranquilos que no es la única forma de conseguir puntos de odisea sino que también desbloqueando ciertas skins que nos van a marcar dentro de la opción más puntos. Van a ver que que si compramos alguna de esas skins nos van a otorgar 10.000 puntos de odisea también por ejemplo si a ustedes les gustó la nueva skin de night y ya piensan comprársela por ejemplo cuando ustedes se compren esta skin van a poder conseguir obviamente estos 10.000 puntos de odisea y a su vez por ejemplo un montón más de skins así que también esa es una muy buena forma de poder sumar puntos de odisea y ahora vamos a pasar a hablar un poco del mapa de la odisea que nos va a proporcionar muchas más recompensas la idea de esto es que completemos viajes de misión en un territorio del mapa de la odisea para obviamente descubrir nuevas recompensas como cofres de bonificación de la odisea gemas favor potenciadores y puntos de espectador tanto también como elementos estéticos durante esta odisea vamos a tener un mapa con nueve territorios cada territorio tendrá su escenario propio y a su vez sus propias misiones y recompensas que varían en referencia a las demás algunos territorios incluso tendrán áreas corrompidas con misiones mucho más difíciles lo bueno aquí es que vamos a tener un territorio que será gratuito para que podamos familiarizarnos con este sistema de mapas si no los conocen de la odisea pasada para desbloquear un territorio chicos recuerden que tenemos que ganar 20.000 puntos de odisea que nos otorga un fragmento de mapa al seleccionar cualquier territorio vamos a ver las recompensas 
recompensas que se pueden reclamar al completar misiones en ese territorio y además nos mostrará cuántas misiones hemos completado. Y al igual que veces anteriores, vamos a pasar a ver cuáles son los territorios que más recompensas nos otorgan, obviamente para que ustedes sepan cuáles son los territorios que tienen que desbloquear. Obviamente esto en referencia a aquellas personas que no van a poder conseguir todos los fragmentos de mapa, pero la idea es proporcionarles una idea de cuáles son los mejores territorios para que ustedes vayan directamente a esos puntos. Comencemos primero que nada hablando del territorio del reino de Babilonia. Este territorio nos va a otorgar como recompensa un potenciador de puntos de batalla, un potenciador de adoradores y además 10.000 puntos de odisea. Pasando al siguiente territorio tendremos el territorio de Sabana que nos va a proporcionar dos cofres exclusivos de odisea más la pantalla de carga del estrecho de Mesina. El siguiente territorio será el territorio de Yucatán que nos va a proporcionar un cofre del tesoro y el aspecto de subida de nivel llamado caligrafía. Pasando al siguiente territorio tendremos el territorio de creciente fértil. En él vamos a conseguir la marca de muerte de piratas. Sumaremos también gemas, muy importante las gemas que obtendremos aquí. Y a su vez tendremos dos cofres del tesoro de la odisea. Así que chicos, un muy buen territorio para obtener. El siguiente será el territorio de Barata Kanda, donde allí vamos a obtener un cofre del tesoro de la odisea. También sumaremos gemas y también tendremos el emoticón global, un bicho, que hace referencia al skin de Jun Morgander. Siguiente territorio será el territorio Mesino, donde vamos a obtener dos cofres de la odisea y sumaremos también el aspecto de fuente llamado aguas agitadas. Siguiente territorio será el territorio de Bayou, donde vamos a obtener interesantes recompensas como ser las gemas, tendremos la estampa de salto de Son Kui malhumorado y también sumaremos un cofre de la odisea. Siguiente territorio será el de las Islas Esmeralda, donde vamos a poder obtener dos cofres de la odisea y además sumaremos el avatar Kero Kero, haciendo referencia al skin de Dan Saburu. Siguiente territorio será el de Kami, donde también obtendremos gemas, vamos a tener dos cofres de odisea y también vamos a sumar un cosmético de pantalla de carga de mares peligrosos. Finalmente tendremos el territorio del estrecho de Mesina. Vamos a poder obtener la estampa de salto Quero Quero, sumaremos el emoticón global sin excusas, un potenciador de experiencia, el avatar de Caribdis y por último también sumaremos la música temática Loba de Mar, un territorio también bastante importante. Y ahora chicos les voy a compartir una tablita donde pueden ver un resumen con las mejores recompensas que obviamente la idea es apuntar a las que tienen gemas para por lo menos ir recuperando un par de gemas así que chicos ya conocen todo respecto a la odisea y obviamente si tienen alguna duda o pregunta lo pueden dejar abajo en los comentarios y yo les trataré de responder a la brevedad pero como están viendo chicos tendremos esta nueva odisea que promete un montón de skins geniales y obviamente esta tier 5 de Kuzulu que está brutal. Obviamente me encantaría saber en los comentarios qué opinan de este nuevo evento. Así que espero que el video les sea de utilidad. Nos vemos en el próximo video. Adiós.